வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சக்கரை பொங்கல் இந்த சக்கரை பொங்கல் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த கோவில செய்கிற மாதிரி சக்கரை பொங்கல் நம்ம வீட்டில் பண்ண முடியல சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஏக்க வர்க்கம் பார்த்தீங்களா அந்த ரெசிபி தான் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம் நான் ரீசெண்டாக ஒரு கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் அந்த கோயிலில் எப்படி சக்கரை பொங்கல் ப்ராப்பராக பண்ணுறாங்க என்ன ரேஷியில் பருப்பு வெள்ளம் அரிசி போடுறான்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த ரெசிப்பியை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அந்த ரெசிப்பியை நம்ம ப்ராப்பராக வீட்டில் பண்ணால் நம்ம வீட்டில் இருக்க மக்கள் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை தொடர்ந்து இந்த முறுக்கு எப்படி ப்ராப்பரான ஸ்டைலில் பண்ணுறது நான் சொல்கிற மெத்தடில் பண்ணி பண்ணல ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப அழுத்தி கஷ்டப்பட்டுலாம் புளி வேண்டியதுனால எந்த அளவுக்கு மாவு கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணும் அதே டைமில் அந்த பட்டர் ஓமும் அதுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு பொட்டுக்கல்ல இதெல்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சக்கரை பொங்கல் தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி ஒரு கப்பு பாசிப்பருப்பு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வெல்லம் ரெண்டு கப்பு தேங்காய் இரண்டு பத்து முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு காய்ந்த திராட்சை தேவையான அளவு நெய் ஆறுலேருந்து ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் சிறிதளவு இதாங்க இந்த சக்கரை பொங்கலுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த சக்கரை பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நல்ல குவாலிட்டி பச்சரிசி இந்த பச்சரிசியில் பாசிய பருப்பும் போட்டிருக்கேன் பருப்பு அதிகமான குவான்டிட்டி வேண்டாம் அதிகமான பருப்பு இருந்தால் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து அதாவது அந்த இனிப்பு தன்மை கம்மியாக தெரியும் அதனால் நான் சொன்ன குவான்டிட்டிக்கு பாசி பருப்பு போட்டுருங்க இதுக்கு பிறகு தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம் ஊற வச்சு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்திருக்கும் எதுக்காக நல்லா ஊறணும் சொல்கிறேன்னு கேட்டீங்கன்னா காரணம் இருக்குது அப்போ தான் குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கும் போது கரெக்டான டெக்ஸ்டர் கெட்டியான பக்குவம் கிடைக்கும் அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பிறகு குக்கரில் போட்டிருக்கேன் தண்ணியோட அளவு என்ன கேட்டிங்கன்னா எந்த கப்பில் பாசி பருப்பும் பச்சரிசும் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கீங்களோ அதே கப்பில் ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும் அதிகமான தண்ணி இருந்தாலும் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ரைஸ் வந்து ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் நீங்கள் வீட்டில் விசில் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது மூணு விசில் விட்டால் போதும் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த சாதமும் பருப்பும் நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றுறேன் எதுக்காக இந்த இடத்துல ஓப்பன் பண்ண உடனே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுறேன்னு கேட்டால் காரணம் இருக்குது அப்போ தான் அந்த சாதமும் பருப்பும் கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டான கெட்டியான ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் நீங்கள் நார்மலாக அரிசியும் பருப்பும் நெய் ஊற்றாமல் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கெட்டியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு ஸ்மூத்னஸ் கொடுக்காது அதனால தான் அரிசி வெந்த உடனே கொஞ்சம் நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்கு பிறகு வெள்ளம் நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டில் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க இந்த வெள்ளத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுறோம் அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் அதிகபட்சம் ஒரு கால் டம்பில் தண்ணி ஊற்றினா மட்டுமே போதும் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் கேட்டோம்னா வெள்ளத்தில் மண் இருக்கணும்ல அந்த மண்ணை நல்லா ஸ்டெயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெள்ளை சிறப்பு எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி வடிகட்டு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறோம் நீங்கள் டேரெக்டாக உடச்சி போடலாம் நம்பி நீங்கள் ஒரு வெள்ளம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அந்த டைமில் நீங்கள் பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டு அப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டெக்ஸ்டாக வரும் ஆனால் இன்றைக்கி வர வெள்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாத்துலேயும் மண் இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும் சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சாதத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கையில் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் அந்த டைமில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெள்ளை தண்ணி இதில் ஊற்றுறோம் வெள்ளை தண்ணி அதிகமாக இருக்கிறது முடிஞ்ச அளவுக்கு கெட்டியாக கரைச்சி எடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக உப்பு உப்பு போட்டால் தான் அந்த இனிப்பு தன்மை தெரியும் அதனால் நிறைய ரெசிப்பியில் உங்களுக்கு உப்பு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுலேயும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு வாசனைக்காக ஏலக்காய் பொருள் போட்டிருக்கேன் நெய் தாராளமாக ஊற்றிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் என்னென்ன தாராளமாக நெய் ஊற்றணும்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க வேண்டாம் ஆனால் இந்த மாதிரி சக்கரை பொங்கல் ரெசிப்பிலாம் பண்ணும்போது நெய் அதிகமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் நல்லா 
சக்கர பொங்கல் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்த பிறகு கரண்டில் எடுத்து அப்படி போட்டுன்னா அப்படியே விழணும் அதுதான் ப்ராப்பரான டெக்ஸ்டர் அதுக்காக தான் இந்த நெய் அந்தளவுக்கு நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த வெள்ளம் தண்ணிலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் ஐ ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பருப்பு சாதம் இந்த வெள்ளம் எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவும் விடலாம் உனக்கு தவிர எதுவுமே இல்லை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கா இதுக்கப்புறம் தாளிப்பு இந்த தாளிப்பையும் திருப்பி நெய் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னடா எல்லாத்துலேயும் நெய் யூஸ் பண்ண சொல்லி யோசிக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு சில பேர் சக்கரை பொங்கல் பண்ணும்போது பண்ண ஒரு அரை மணத்துலேயே ஒரு மணத்துலேயே உங்களுக்கு கெட்டியாகிடுது சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்ற ஃபீல் எதுக்கு முடிச்சு சொல்கிறாங்கல்ல அதுக்கு என்ன கருணா எந்த அளவுக்கு நெய் அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக அதிகமான ரொம்ப அதிகமாக நெய் யூஸ் பண்ணோம்னா நான் சொன்ன மிஷர்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த நெய்யில் தேங்காவை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் தேங்காய் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் வந்த பிறகு அதுக்கு பிறகு முந்திரி போடுங்க ஏங்கிட்டேன்னா தேங்காய் வறுக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் வறுத்துட்டு முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கோம் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் கலர் வர டைமில் இந்த காஞ்சி திராட்சை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே எடுத்து போய்ட்டு அந்த சக்கரை பொங்கலை போட்டுங்க கொட்டி அப்படி மெதுவாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அடாடா மறக்கவே மாட்டிங்க அந்தளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த சக்கரை பொங்கலோட டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் வாழை இலையில் இந்த சக்கரை பொங்கல் எடுத்து போடுறேன் இப்படி எடுத்து போட்டிங்கன்னா அந்த கரண்டிலேருந்து அப்படியே விழணும் இதுதான் கரெக்டான டெக்ஸ்டர் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை தொடர்ந்து முறுக்கு எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் முறுக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சை அரிசி அரை கிலோ உளுத்தம்பருப்பு ஐம்பது கிராம் உடச்சக்கடலை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம் அரை டீஸ்பூன் பட்டர் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ற ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாக முறுக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறதுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த முறுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு மாவை ஊற வைக்கிறோம் அதாவது பச்சை அரிசியை ஊற வச்சு அரைக்க போகிறோம் அதனால் நல்ல குவாலிட்டி பச்சை அரிசி எடுத்துக்கலாம் அப்படியும் இல்லைன்னா நீங்கள் ரேஷன் கார்டில் வாங்குகிற பச்சை அரிசி வாங்கி யூஸ் பண்ணால் ஒன்று தவறு எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறது தான் இந்த முறுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் அதனால் இந்த பச்சை அரிசியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கிறோம் ஊற வைக்கிற டைமிங் என்ன கேட்டால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கு பிறகு வாஷ் பண்ணிட்டு எடுத்திங்கன்னா இந்த அரிசி இந்த மாதிரி ரெடியாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன காட்டன் துணி கீழே போட்டு நீங்கள் நல்லா காய வச்சுருங்க காய வைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டால் நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் நல்லா காஞ்சிருக்கணும் அரிசி ஈரப்பதம் சுத்தமாகவே இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஃபைன் போடுற அரைக்க முடியும் இந்த அரிசி காஞ்ச பிறகு நீங்கள் மாமிஷிலையும் கொடுத்து அரைக்கலாம் அப்படி இல்லை மிக்சிலையும் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அரிசி கையில் எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே பவுடராக கையிலேயே ரெடி ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா ஊற வச்சு நல்லா காய வச்சுருங்க இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உளுத்தம்பருப்பு நான் ஐம்பது கிராம் சொல்லியிருக்கேன் இதில் வேணால் நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி கிராம்ஸ் ஒன்று தவறு எதுவுமே இல்லை இருபது கிராம் எக்ஸ்ட்ரா வரதுனால இப்போது இந்த உளுத்தம்பருப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துருங்க உளுத்தம்பருப்பு எதுக்காக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் முறுக்கு இந்த பொட்டுக்கடலை அதாவது உடச்சக்கலை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த முறுக்கு நீங்கள் சாப்பிடும் போது கிறிஸ்பியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த பொட்டுக்கடலை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த உளுத்தம்பருப்பு நல்லா வறுத்தாச்சு இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த அரிசியில் இந்த உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கடலை எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது அப்படியே மிக்சிலையும் அரைக்கலாம் மிக்சியில் அரைச்சி ஜலிச்சு யூஸ் பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா மாவு மிஷினில் கொடுத்து நீங்கள் நல்லா ஃபைன் பவுடராக ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பவுடராக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முறுக்கு புரிகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு பிறகு ஓமம் போட்டிருக்கேன் ஓமம் போட்ட உடனே உப்பு தேவையான அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பட்டர் பட்டரும் உங்களுக்கு நல்லா அந்த முறுமுறுப்பு தன்மை கொடுக்க தான் பட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம்
கொஞ்சம் இலசாக நீங்கள் மாவு மிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் முறுக்குழாயில் போட்டு நீங்கள் மாவு புளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதே கெட்டியான மாவு இருந்தால் உங்களுக்கு புளியும் போது கையெல்லாம் வழி எடுத்துருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி லூஸாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பிறகு இந்த மாவு கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பெரிய விரல் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாவே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும் அழுத்தி மாவு ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபெயிலியர் கூடாது இதுக்கு பிறகு முறுக்குழாய் எடுத்துங்க முறுக்குழாய் உள்ள பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஓட்டை இல்லை ஒரு ஓட்டை அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எந்த பிளேடு வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிளேடு உள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கன்னா இதில் தண்ணி அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதில் தண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆயிலோட தண்ணி நீங்கள் சைடில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு போட்டு புளியும் போது ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ரீயாக வரும் மாவு தண்ணி ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு தேவை நடக்கும் மாவு போட்டிருக்கோம் மாவு போடும்போது அதிகமான மாவு போட வேண்டாம் இந்த முற்கொலையில் பாதி அளவுக்கு மட்டுமே போதும் அப்போ தான் உங்களுக்கு புளிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கையில் எடுத்து பாருங்கள் நல்ல ஈஸியாக மாவு புளிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கா சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பிறகு என்ன கடையில் நீங்கள் முறுக்கு புளி ஆரம்பிக்கலாம் இந்த முறுக்கு புளிக்கிறது வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று டேரெக்டாக அந்த ஆயில் கடையிலேயே புளிவாங்க அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி தட்டோ இல்லை ஜல்லிக்கட்டோ எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தட்டு எடுக்கும்போது லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு முறுக்கு உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணும் புழிஞ்சு அது அப்படியே நீங்கள் எண்ணெய் கடையில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி இல்லையா எனக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது மாவு புளிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அப்போது டைரெக்டாக நடுப்பகுதியிலே வச்சு நல்லா புளிணும் புளியும் போது ஒரே இடத்துலேருந்து மூணு சுற்று சுற்றுங்க கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமான சுற்று சுற்றினாலும் வெந்து வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால தான் மூணு சுற்று போதும் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முறுக்கு அழகாக நல்லா வெந்து வருது இந்த மாதிரி வெந்து வர டைமில் ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சுருங்க இந்த முறுக்கு வெந்தாலே அந்த பப்புல்ஸோட தன்மை கம்மியாகிடும் அதாவது அந்த சலசலப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கம்மியாகிடும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் முறுக்கோட கலர் பாருங்கள் லைட் அந்த ஒயிட் அண்ட் ப்ரௌன் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் முறுக்கு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் இந்த முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த முறுக்கு சாப்பிடும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக அந்த பட்டர்லாம் போட்டு அந்த டேஸ்ட் அப்படியே தெரியும் 